Հայաստանի արտահերթ հորդարանական ընտրություններին ընդհարաջ Facebook-ում կհայտնվեն հուշումներ, որ այս կամ այն տեղեկությունը կեղծ է։ Facebook ընկերությունը եւ հայկական մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնն են ստուգելու այդ լուրերը եւ մարդկանց տեղեկացնելու այն ճիշտ է թե սխալ։ Սահմանները ճնջվել են եւ բոլոր ընդամենը ինֆորմացիա աղբյուր որպես ընդունում են Facebook-ը եւ այն ինչ Facebook-ը մատուցում է, դա էլ կարդում են։ Էլ չեն խորանում սավորակյալ կայքեր թե սուն կայք։ Սուն կայքերն էլ ինչպես են տիմում։ Տիմում են էմոցիաների, տիմում են ինչ որ անհավանական բաների, սենսացիոն վերնագրեր են տնում։ Դրա շնորհիվ մարդկանց բերում են իրենց հարթակներ, ստանում են կոնկրետ շահ, հա, քաղաքական շահ կամ շոր գովազն են վաճառում։ Եվ այս ամբողջի մեջ կարծես թե միակ տուժողը դա հասարակություն է եւ որակյալ կայքերը։ Հայկական լրատվական դաշտին հետևող թիմը ղեկավարող Գեղան Վարդանյանը բացատրում է, որ իրենք ընտրելու եւ ստուգելու են առավել շատ տարածվող եւ առավել վտանգավոր լուրերը։ Ընտրական շրջանում չնայած Հայաստանում միշտ է այդպես հատկապես վերջի տարիներ, բայց ընտրական շրջանում ավելի շատ է ապատահեկատվությունը, աճում է սովորաբար նաեւ ռելիզում է թե տեսնեք Facebook-ի մեկնաբանությունների մեջ տանաշված էր։ Ինչի ընտրական շրջանում, որովհետեւ ընտրական շրջանում ընտրողներին օգնեն ճիշտ ընտրություն կատարել, ապատահեկատվության չտրվել, կեղծ լուրերի, սուտ լուրերի, մանիպուլյացիաների եւ այլն։ Այսինքն ընտրողներին ընտրություն կատարելու, օգնելու համար է սա կարևոր։ Հոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ այդպիսի ծրագիր վաղուց պետք է լիներ։ Մելիքյանը բացատրում է հիմա ինֆորմացիոն դաշտը վտանգներ է պարունակում, որոնց դեմ պետք է պայքարել։ Մանիպուլյացիաները, ֆեյք լուրերը եւ ապատեղեկատվությունը այն աստիճանները հասել, որ լուրջ ազնդություն ունի տեղեկատվական դաշտում եւ ինչ որ մի բան իհարկե է պետք է հառնել եւ այս նախադրությունը այդ տեսանկյունից շատ հրատապ է արհասարակ այն ինչ որ նախատեսվում է անել ինձ հիշեցնում է գողերի եւ կողպեկները կատարելագործողների պայքարը կամ օրենքները շրջանցողների եւ նոր օրենքներ պատրաստողների պայքարը Մելիքյանից հետաքրքրվեցինք հնարավոր է նման կերպ սահմանափակվի խոսքի ազատությունը եւ արդյոք պետք է միջամտել դաշտի ինքնակարգավորմանը Եթե դա արվի իսկապես շատ այսպես ողջամիտ չափանիշներով, մոտեցումներով, սկզբունքներով, ապա դա կարող է մեծ օգուտ բերել եւ խոսքի ազատությանը վնասելու վտանգներ կամ չի պարունակի, կամ էլ եթե պարունակի, ապա դրանք նվազագույնը կարող են դինել։ Ծրագրի ղեկավար Գեղան Վարդանյանն ասում է, իրենք չափանիշների հարցում աշխատում են նաև վրացական մասնագիտացած կազմակերպության հետ, բայց որոշակի չափանիշներ ունի նաև հենց Facebook-ը։ Մեր սպասելիկները մեծ են այս ծրագրից, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ Facebook-ի քաղաքականությունը ունի ոչ ամեն ինչ կարելի է ստուգել, օրինակ քաղաքական գործիչների խոսքը չեն կարող ստուգել, Facebook-ի քաղաքականությունն է այդպես։ Այսինքն քաղաքական գործիչի թեկնածուի խոսքը իրենք համարում են, որ խոսքը բան խոսքի իրավունք է, խոսքի ազատություն է, եւ այսինքն քաղաքական գործիչը ունի այդ ազատության իրավունքը եւ ունի ավելի շատ պատասխանատվություն իր խոսքի նկատմամբ, քան մյուսները։ Այլ դեպքերում հայկական կողմը ստուգելու է լուրերը դրանց մասին վրացական կողմի միջնորդությամբ հայտնելու է Facebook-ին, որն էլ հրապարակումների կողքին կարող է գրել, որ դրանք կեղծ են կամ որ լուսանկարը հին է եւ այլն։ Եվ Facebook-ը գործողություն է անում, ասենք կարող է այդ բովանդակության վրա այսպես շղարշի նման որ լինում է տեսած կլինեք եւ այնտեղ գերացա որ այս մեր անկախվակ բանը փաստերը ստուգողները այս հրապարակումը դիտարկել են որպես մանիպուլացնող լուր կամ ասենք կեղծ լուր կամ մասամբ ճիշտ լուր կամ այդպես ըստ 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 ինֆորմացիայի Սոցցանցը կարող է նաև պակասեցնել կեղծ լուրերի դիտողականությունը արկելափակել կեղծիկ տարածող էջերը եւ այլ միջոցներ ձեռնարկել բացի մնում այն կայքերի եւ էջերի հարցը որոնք ցնկի նման բացվում են փակվում ու նորից բացվում Փաստերի ստուգման զբաղվող այդ մասնագետների միջոցով այդ կազմակերպությունների միջոցով գոն է որոշակի թե ուզ ինչ որ առումով ձևական վերահսկողություն իրականացնել հավասարման մյուս կեսը սունք կայքերը ու այդ կայքը չի համապատասխանում ինչ որ չափանիշների օրինակ խմբագրության կոնտակտային տվյալներ չկան հա կամ գրված է որ սա ինչ որ մի խումբ մասնագիտացած լրագրողներ են իրականացնում երբ լրագրողների անուները չեն գրվում մեդիափորձագետը բացատրում է թե բոլորին սովորեցնել չի հաջողվի բայց պետք է հանրության մեջ մտցնել մեծագրագիտություն որովհետև մարդիկ հեշտ չհավատան կեղծիքին ստուգեն լուրերը